Y hoy tenemos a una actriz que se ha colado en las casas de todos los españoles a través de la televisión en infinidad de series. La pecera de Eva, Homicidios, Isabel, Hospital Central, incluso Cuéntame cómo pasó. La bilbaína Elizabeth Larena también ha protagonizado la película No matarás junto a Mario Casas. Vamos a hablar con ella largo y tendido, así que no se lo pierdan porque comenzamos. La, la carrera tan bonita que tienes y seguro que lo, lo que viene por delante. Eh, vamos a empezar por la raíz y es ¿dónde te formas como actriz? Pues en Madrid, fue en Madrid, estudié arte dramático tres años, me diplomé aquí y luego ya estudié fuera porque me salió un proyecto en Los Ángeles y estuve ahí, que volví a estudiar ahí un año y medio y seguí trabajando. Y cuando, por ejemplo, a todos esos niños y niñas que nos están viendo que sueñan con ser artistas, con ser actores, actrices, cuando uno termina la carrera, ¿qué se encuentra una actriz como tú? O sea, terminas la carrera y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy? Es esa la pregunta, ¿de ¿ahora qué hago? Pero con más pánico. Es la misma, pero con muchísimo más pánico. ¿Dónde están los representantes? ¿Dónde están los representantes? ¿Cómo empiezo ahora? Porque también ten en cuenta que no solamente es que te enseñan la teoría la mayor parte de las veces, o una realidad que no es tan real, porque en una escuela de arte dramático cuando actúas te dirigen mucho y están muy pendientes. Si vas a tele, realmente no, ¿no? Tú vas ahí y buena suerte, relativamente. La interpretación, cuando no te dedicas a ella, o no tienes a nadie dentro del mundillo, yo creo que se idealiza mucho el trabajo. Eh, por los medios, ¿no? la prensa, la publicidad, es un trabajo que está muy idealizado, por eso tantos niños pequeños, quiero ser actor o quiero vale. ser futbolista y tal. Luego la realidad es muy diferente, bueno, tú también lo sabes, sí, es muy diferente. Pero a mí, por ejemplo, nunca me han preguntado llora, pero yo lo que más me cuesta no es llorar, a mí llorar puedo llorar. No sé por qué, Tengo, estoy muy conectada con la tristeza, <risa> al parecer, bueno, y me río mucho, pero, pero por ejemplo, una risa de verdad, de verdad, de verdad, me parece más difícil que llorar. Lo que a mí me llama la atención es que allí, por ejemplo, hay clase media de actores. O sea, que en España no, aquí sí... Pues esas si películas, ¿no? Que, 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 sí, exacto. En cambio allí tú puedes no ser conocido uh -huh. y vivir perfectamente de, de actor toda la vida. Sí, están esas películas como de no serie B, sino que pues las que, las que vemos sí. a mediodía y todo eso sí. son actores que viven perfectamente y no son muy, muy conocidos. Quiero saber cuándo descubriste a tu actriz, cuándo dijiste, ay, ay Dios mío, o hay lo que sea, que esto va a ser esto, que quiero ser actriz. No he tenido un momento en lo... No, no creo que lo haya decidido nunca. Y momento... Sí, el momento igual sí me acuerdo, era muy pequeña. Eh, yo fui al primer teatro por primera vez, Don Juan Tenorio, muy pequeña, con cinco o así, creo que me han dicho mis padres, no me acuerdo. Y ¿Con ya cinco dije, años viste Don Juan Tenorio? Don Juan Tenorio, sí, sí, sí. Me, y me encantó. Madre. Que al día siguiente, con la sábana de, de la cama, ya desde la... De, horrible, de, de, la, de la almohada, Iba de monja como Doña Inés. No, no, eso es vocación, eso es vocación, Elizabeth. Sí, dicen, por Dios, la monja voladora de Doña Inés me llamaban, horrible. Mis hermanas unas risas, 